வெல்கம் டு டவுட் ஃப்ரீ மேக்ஸ் இப்போ டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் சாப்டர் ஒன் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை செட்டோடைய ஃபார்ம்ஸ் தான் சரிங்களா செட்டுன்றது என்னென்னு நம்ம நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருப்போம் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் வெல் டிஃபைன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு செட் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் இப்போது அதோடைய ஃபார்ம்ஸ் தான் வந்து ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்டர்ட் பேர் ஆர்டர்ட் பேர் பேர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்னா ரெண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் பேர்னா என்ன ரெண்டு ஏன் பேரை வந்து ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டு அப்படின்றது ஒரு பேராக இருந்துச்சுன்னா இப்போ சப்போஸ் ஒன் கமா டூ அப்படின்னு இருக்கு இல்லைனா ஏ கமா பி அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் சரிங்களா இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்றது தான் பேர் இப்போது நீங்கள் கம்மல் போடுவீங்க கம்மல் போடுறவங்க இருப்பாங்க செப்பல் போடுவோம் இல்லையா இப்போ செப்பல் அப்படின்னா ரெண்டு உள்ளது தான் நம்ம ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு செட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ஒன்று இல்லைனா இன்னொன்று இல்லை அதுதான் இதுக்கு உள்ள ரிலேஷன் சரிங்களா இப்போ சப்போஸ் த சீட்டிங் பிளான் இன் ஏ சினிமா தேட்டர் எல்லோரும் சினிமா தேட்டருக்கு போயிருப்பீங்க இப்போ அங்கே சினிமா தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட்டிங் அலாட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ டோக்கன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டிக்கெட்டை தான் நான் டோக்கன்னு எழுதியிருக்கேன் டோக்கன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒன் கமா ஃபைவ் உங்களுடைய சீட்டோடைய நம்பர் வந்து ஒன் கமா ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒன்றுன்றது என்ன அப்படின்னா ரோ இப்போ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் உங்களுடைய சீட் இருக்கிற பிளேஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாலு ரோ இருக்குது நாலு ரோவில் ஒரு ஒரு ரோக்கும் நாலு பேர் உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட எப்படி சொல்லுவீங்க செகண்ட் ரோவில் ஃபோர்த்தாக உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ செகண்டுன்றது என்ன ரோ ஃபோர்த்துன்றது என்ன சீட்டு சரிங்களா அப்போது இதில் அப்படி தான் ஒன் கமா ஃபைவ் அப்படின்றது ஒன்றுன்றது ரோ ஃபைவ்ன்றது சீட்டு செவன்ன்றது ரோ சிக்ஸ்டீன்றது சீட்டு சரிங்களா இது தான் இப்போ இது இல்லைனா இது இல்லை ரோ இல்லைனா உங்களுக்கு சீட்டு இல்லை ரோ ரோவாக தானே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன என்ன ரிலேஷன் என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டர்ட் பேர் சரிங்களா அதனால தான் இதை வந்து ஆர்டர்ட் பேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் புரிஞ்சுதா ஆர்டர்ட் பேர்னா நெக்ஸ்ட்டு கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்னா என்ன நமக்கு தெரியும் ப்ராடக்ட்னாலே மல்டிப்ளை சம்முனா சம்முன்றது ப்ளஸ்ஸு ப்ராடக்ட்டுன்றது என்னது மல்டிப்ளை மல்டிப்ளையை கிராஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இதில் கிராஸ்ன்னு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க கேரட் பிரிஞ்சால் லேடிஸ் ஃபிங்கர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஏன்ற செட்டுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க பீன்ற செட்டுக்குள்ள ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் கிரேப்ஸ் ஸ்ட்ராபெர்ரி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃப்ரூட்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் பீன்ற செட்டில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து பாசிபிள் பேர் ஆகும் அப்படின்னா கவனி பாசிபிள் வேஸ் ஆஃப் சூஸிங்க வெஜிடபிள் வித் எ ஃப்ரூட் இந்த வெஜிடபிளையும் ஃப்ரூட்டையும் எப்படி நம்ம பாசிபிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாமா வெஜிடபிள்ஸை ஏன் எடுத்திருக்கோம் ஃப்ரூட்ஸை பீன் எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா இப்போ என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது நமக்கு கேரட் பிரிஞ்சால் லேடிஸ் ஃபிங்கர்னு இருக்குது கேரட்டை சீனோ பிரிஞ்சால பீனோ லேடிஸ் ஃபிங்கரை எல்லனோ நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி தான் இந்த ஃப்ரூட்ஸையும் சரிங்களா இப்போ கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் இதில் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா கவனி இப்போது இந்த கேரட் கூட ஆப்பிள் கேரட் கூட ஆரஞ்ச் கேரட் கூட கிரேப்ஸ் கேரட் கூட ஸ்ட்ராபெரி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதில் எத்தனை கொடுத்துருந்தாலும் சரி இந்த பி கூட எல்லாமே வந்து ரிலேஷன் ஆகும் அப்படின்றது தான் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் சரிங்களா புரிஞ்சுதா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல் இப்படி எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்டும் எக்ஸாம் வைக்கும்போது ஒரு ஒரு கிளாஸ்லேயும் இப்போ ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பாய்ஸ் கேர்ள் பாய் பாய் கேர்ள் இப்படி இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த தமிழ் எக்ஸாமோடைய கொஷின் பேப்பரை 
பாய் இந்த பாய்க்கு கொடுப்போம் இந்த கேர்ளுக்கு கொடுப்போம் இந்த பாய்க்கு கொடுப்போம் இந்த பாய்க்கு கொடுப்போம் இந்த கேர்ளுக்கு கொடுப்போம் அப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கொஷின் பேப்பரையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கொடுப்போம் இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் ஒன்று ஒன்றுக்கும் நம்ம இந்த பேரை எடுத்துக்கணும் புரிஞ்சுதா இப்போ நம்ம அது மாதிரி இதை ரிலேட் பண்ணி எழுத முடி எழுதலாமா இப்போ இங்கே என்ன இருக்கு கேரட்டுக்கு சி ஆப்பிளுக்கு ஏ அப்போ என்ன பேர் எழுதணும் சி கமா ஏ சரியா அடுத்தது சி கமா ஓ சி கமா ஜி சி கமா எஸ் புரிஞ்சுதுங்களா அதே மாதிரி இந்த பிரிஞ்சாலுக்கு என்ன பண்ணோம் பிரிஞ்சால் கூட ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் கிரேப்ஸ் ஸ்ட்ராபெரி இந்த மாதிரி நம்ம பேர் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த லேடிஸ் ஃபிங்கர் கூட ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் கிரேப்ஸ் ஸ்ட்ராபெரி இப்படி பேர் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ பி கூட என்ன எடுக்கணும் பி கமா ஏ பி கமா ஓ பி கமா ஜி பி கமா எஸ் அதே மாதிரி லேடிஸ் ஃபிங்கர் கூட எல் கமா ஏ எல் கமா ஓ எல் கமா ஜி எல் கமா எஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பேர் பண்ணணும் சரிங்களா ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒன்று ஒன்றும் பேர் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஒரு பாய்க்கு வந்து ஒரு எல் எல்லா எக்ஸாம் வைக்கிறாங்கன்னா அதே மாதிரி தானே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வைப்பாங்க அந்த பேரை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் புரிஞ்சுதுங்களா சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம க்ராஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணோம் ஏ இந்த மாதிரி இன்ட்டு போட்டு பி போட்டு அதை எப்படின்னு சொல்லணும் ஏ க்ராஸ் பி அப்படின்னு சொல்லணும் சரிங்களா இப்போ ஏ கம எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னா ஏன்றது ஏன்ற செட்டுக்குள்ளே இருக்குது இந்த ஏன்றது எதில் இருக்குது ஏன்ற செட்டுக்குள்ளே இருக்குது அதை தான் இப்படி டினோட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ இந்த பின்றது எங்கே இருக்குது பின்ற செட்டுக்குள்ளே இருக்குது பி பிலாங்ஸ் டு பி சரிங்களா இப்போ ஏ கிராஸ் பியை நம்ம எப்படி எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஏ கமா பி இது வந்து சச் தட்டுன்னு சொல்லலாம் செட் ஆஃப் சச் தட் இந்த ஏ எங்கே இருக்குது ஏ செட்டுக்குள்ளே இருக்குது இந்த பி எங்கே இருக்குது பி செட்டுக்குள்ளே இருக்குது இவ்வளோதான் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ